ഇടിയും മിന്നലും അതിശക്തമായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ മഴ സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതോസായ സ്ഥലത്ത് കൂടി നടക്കുകയോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ഒന്നാമത് ഭയം കൊണ്ടും രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തീഷ്ണത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞെട്ടല് കൊണ്ടുമാണ് മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രകാശ രൂപമാണെങ്കിൽ കൂടി ഇടിയുടെ തീഷ്ണതയാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇടിയാണോ മിന്നലാണോ അപകടകരം ഒറ്റ വാക്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മിന്നൽ തന്നെയാണ് അപകടകരം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇടിയാണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മിന്നലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് മിന്നലിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇടിമിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് അറിവ് വെച്ച കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഭയപ്പാടോടു കൂടി കണ്ടിരുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഊർജ പ്രസരണമാണ് മിന്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഊർജതന്ത്രം അഥവാ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം അവിടത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹവും മിന്നലും അല്ലെങ്കിൽ മിന്നലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിത വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എണ്ണമയമില്ലാത്ത മുടിയിൽ നിങ്ങളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേന കൊണ്ടോ ചീപ്പ് കൊണ്ടോ കുറച്ച് നേരം ഉരസിയതിന് ശേഷം ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ കഷ്ണം ആ പേനയിൽ ഒട്ടി ഒട്ടി പിടിക്കും അതൊരു സിമ്പിൾ പരീക്ഷണമാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ നൂല് പോലെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചീപ്പോ ആ പേനയുടെ കൂടോ എടുത്ത് തലയിൽ ഉരസിയതിന് ശേഷം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടി അടുത്തേക്ക് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു ഊർജ രൂപമാണ് വൈദ്യുതി വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കുഞ്ഞൻ കണങ്ങളായ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് ഇത് ആറ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ഊർജം കിട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ ഓടി നടന്ന് ഒരു വൈദ്യുതി പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേന എടുത്ത് തലയിൽ ഉരസുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ റവ കർഷണം മൂലം അതിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കകത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ളവ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിത വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എൽ ഇ ഡി ടിവിയിലല്ല പഴയ കാതോട് റേ ട്യൂബ് ടെലിവിഷൻ അതായത് പുറം ഭാഗം തള്ളി നിൽക്കുന്ന ടെലിവിഷനുകൾ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലെ രോമം അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് രോമകൂപങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഉരസുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതും ഇടിമിന്നലും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം കടലിലെ കടലിലും കരയിലുമൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശമേറ്റ് അന്തരീക്ഷം നന്നായിട്ട് ചൂട് പിടിക്കുന്നു കടലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നദി നദിക്കരയിലും തടാകങ്ങളിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാഷ്പീകരണം മൂലം ജലം വായുവിനോടൊപ്പം ചേരുന്നു അതിനുശേഷം ചൂട് കൂടിയ വായു മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു നമുക്കറിയാം ചൂട് കൂടുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കുറയുകയും ആ വായുഭാഗം മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ ജലാംശവും കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വായു മുകളിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും തണുത്തു തണുത്ത് വരികയും ജലബാഷ്പം ഐസുകളായി മാറുകയും ചെയ്യും ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ മഴമേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഐസുകൾ തരി പോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് പൊടിപടനങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മഴമേഘങ്ങൾ ചലിക്കുമ്പോൾ ഇവ പരസ്പരം ഉരസുന്നു ജലകണികകളും ഐസ് കണികകളും എല്ലാം പരസ്പരം ഉരസുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉരസൽ മൂലമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലമുള്ള ഒരു വൈദ്യുത ചാർജ് ഇത്തരത്തിൽ മേഘങ്ങളിൽ ഉടലെടുക്കുന്നു കൂടുതൽ മേഘങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും കൂടുതൽ വലിപ്പം പ്രാപിക്കുകയും ഒരുപാട് ജലകണികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പരസ്പരം ഉരസുകയും ചെയ്യുന്നു കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം മൂലം ഉരസുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാർജുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ബാറ്ററി എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമുള്ള രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആവശ്യം പോലെയുള്ള ഭാഗവും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ലാത്ത ഭാഗവുമാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടുതലു
ചാർജുകൾ അടങ്ങിയ മഴമേഘങ്ങൾ താഴ്ഭാഗത്തായും രണ്ട് പാളികളായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാർജുകൾ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവ തമ്മിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതാകാൻ ശ്രമിക്കും അഥവാ ചാർജ് ഇല്ലാതാക്കി ന്യൂട്രൽ ആകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇവ പരസ്പരം മിന്നലായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഭൂരിഭാഗം മിന്നലുകളും മേഘങ്ങളും മേഘങ്ങളും തമ്മിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇടിമിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിന് വലിയ തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രകാശ ദീപ്തികളാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിയ മേഘങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചാർജുകളെ സ്വീകരിക്കാനും വിട്ടുകൊടുക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു പ്രതലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എർത്ത് എർത്തിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ഷോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് നമുക്കത് കടത്തി വിടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മഴമേഘങ്ങളുടെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാധീന ഫലമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അതായത് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു ധ്രുവീകരണം സംഭവിക്കുകയും ഇലക്ട്രോൺ ചാർജുകൾക്ക് ബദലായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലായിട്ട് കൂടിച്ചേരാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവിനും പോസിറ്റീവിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷമാണ് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഉയരം അനുസരിച്ച് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ മേഘങ്ങളും തറയും തമ്മിലുള്ള ഉയരം അനുസരിച്ച് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള മഴമേഘങ്ങളുടെ ചാർജ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്തൊരു മണ്ഡലമാണല്ലോ വായു വായു വഴി കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ലൈനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവിനും പോസിറ്റീവിനും ഇടയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനിടയിലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും അതായത് അന്തരീക്ഷത്തെ ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച് നല്ല പ്രകാശ ദീപ്തിയോടുകൂടി ഒരുപാട് ചാർജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തി ന്യൂട്രൽ ആകാൻ ശ്രമിക്കും ഇതാണ് ഇടിമിന്നൽ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇല്ലാതാകാൻ വേണ്ടി അന്തരീക്ഷത്തെ ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടറാക്കി ഒരു ചാലകമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് സൂര്യനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങോളം താപനിലയിൽ അന്തരീക്ഷത്തെ വളരെ ചൂടാക്കി കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു തരംഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ടിൻ്റെ പവറാണ് നമ്മളവിടെ മിന്നലായിട്ട് കാണുന്നതും ആ ശക്തമായ പ്രകാശമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ എവിടെയാണോ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് മിന്നലുകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു മരമാണെങ്കിൽ മരത്തിന് മുകളിലെത്തും കാരണം നല്ല ഉയരമുള്ള മരമാണെങ്കിൽ കരയിലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ തറയിലേക്ക് വരാൻ പിന്നെയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുകയാണ് എങ്കിൽ മരത്തിലേക്ക് മിന്നൽ വീഴുകയും ആ ചൂട് മൂലം മരം മുഴുവൻ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോയി മരം ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മരത്തിലൊക്കെ വീഴുന്നത് ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റുമാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ കൂടി കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിൽ പതിച്ച ശേഷം കെട്ടിടത്തെ മുഴുവൻ ചൂടാക്കി കൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂട്രൽ ആവാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ കെട്ടിടം മുഴുവൻ തകർന്നു പോകുന്നതിനും അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിനുമുള്ള കാരണമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് മേഘങ്ങളും മേഘങ്ങളും തമ്മിലും അതുപോലെ തന്നെ മേഘവും തറയും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഉരസൽ മൂലമാണ് ചാർജ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ചാർജുകൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഒരുപാട് ചാർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഡിസ്ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വായുവിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് അത് ശക്തമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം ചൂടായി അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂടാക്കി കൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം വളരെയധികം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വാതകങ്ങൾക്ക് വൈബ്രേഷൻ അനുഭവപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ വായു കോളങ്ങൾ അതായത് ഈ കറണ്ട് കടന്നു പോയ ഭാഗത്ത് മാത്രമുള്ള വായു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യനെ സൂര്യനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനോളം താപനിലയിൽ ചൂടാവുകയും ചെയ്യും ഈ ചൂടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷനും താപനില വ്യതിയാനവും അതായത് ഈ കടന്നു പോയ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചൂടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം തണുത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തണുത്ത വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന്
ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിന്നൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാണ് ഇടി കേൾക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് മിന്നലുണ്ടായ ഭാഗത്താണല്ലോ ഈ ഇടിയുടെ ശബ്ദത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇടി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മീറ്റർ അകലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് മിന്നൽ വീണത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ എവിടെയോ ഇടി വീണു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇടിമിന്നലിന്റെ സ്ഥാനം ഇടിയുടെ സൗണ്ടിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇടി എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എത്രത്തോളം പേർ ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്ക് നോക്കണം ഏറ്റവും പുതിയ സർവേ പ്രകാരം ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തോളം പേരാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരന്ന പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളാണ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ വസ്തു അവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കടക്കുകയും മിന്നലിന് പെട്ടെന്ന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമായി നമ്മളെ കാണുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇടിമിന്നലേൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിലൊരു ആനയെ ചങ്ങലയ്ക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ മരത്തിൽ ഇടി വീഴുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചങ്ങല ചുട്ടുപഴുക്കുകയും ആനയ്ക്ക് ഷോക്കേറ്റ് മരിക്കുവാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ടവറുകളിലും എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെയുള്ള ഇടിമിന്നൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മിന്നൽ രക്ഷാജാലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വീണ് മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈവൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർമ്മക്കുറവ് കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മിന്നൽ വീഴുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം മഴയുള്ള സമയത്ത് ഇടിമിന്നലിനിടയിലൂടെ പട്ടം പറത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ഇടിമിന്നൽ എന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ തന്നെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ തന്നെയാണ് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ഒരിക്കലും മിന്നലിനെ ആകർഷിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം കെട്ടിടത്തിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു കൂർത്ത സാധനം വച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് തറയിൽ ഇൻകേസ് എവിടെയെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ കൂടിച്ചേരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റാകെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിച്ചേരുകയാണ് എങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കെട്ടിടത്തിനെ ബാധിക്കാതെ ഇമ്പിഡൻസ് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ അലുമിനിയം കോപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേകതരം വള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഈ കൊളുത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയും അഥവാ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ കമ്പിയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഈ തുമ്പ് ഭാഗത്തായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മിന്നൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നെഗറ്റീവ് ക്ലൗഡുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എങ്കിൽ നേരെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ തുമ്പിൽ വീണതിന് ശേഷം കെട്ടിടത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കെട്ടിടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇതില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഇലക്ട്രി ശക്തമായ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കറണ്ട് വന്ന് അടിക്കുകയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കെട്ടിടത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരിക്കലും മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം മിന്നലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ കേസ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ കൂടുതലുണ്ട് എങ്കിൽ മിന്നൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യത മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടം കെട്ടിടത്തിനും ടവറുകൾക്കും അതുപോലെ വലിയ വലിയ ഫ്ളാറ്റുകൾക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടത്തെ നൈസായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് മ
മഴയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു കൊണ്ട് എങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു ചേരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് അവിടെ മിന്നൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം അതുപോലെ തന്നെ നീന്താൻ പാടില്ല വെള്ളം നല്ലൊരു രീതിയിൽ വായുവിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ചാലകമാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മിന്നലുകൾ വന്നു വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മിന്നലുകളാണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ പുകയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളത് ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ മിന്നൽ വീഴുന്നത് നമുക്കറിയാം അഗ്നിപർവ്വതം അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ചൂടുള്ള ലാവകളും അതുപോലെ തന്നെ പൊടിപടലങ്ങളും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പുകയും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് ഇത്രത്തോളം താപനിലയിൽ വാതകങ്ങൾ അയണൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിലും ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളുകൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉള്ള ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളുകൾ കാണും ഇവ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജിങ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഫ്ലാഷ് ആയിട്ട് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലെ മേഘങ്ങൾക്കിടയിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ വ്യാഴത്തിലൊക്കെ മിന്നലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ മിന്നൽ ഉണ്ടായാലും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർജ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളും ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇടിമിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടിമിന്നൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇടിമിന്നലുകളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇത്രയും രസകരമായിട്ടുള്ള ഇത്രയും അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇടിമിന്നൽ എന്ന രൂപത്തിൽ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാലവർഷ സമയത്ത് ഒരേ ദിശയിലാണ് മഴമേഘങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറബിക്കടലിൽ നിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആണ് മേ മേഘങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മേഘങ്ങളിൽ ഉരസലുകൾ കുറവായതുകൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ ചാർജുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ മാസത്തെ മഴയിൽ വലിയ തോതിൽ മിന്നലുകളും ഇടിയും ഇല്ലാത്തത് പക്ഷേ തുലാവർഷ സമയമാകുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ള മഴമേഘങ്ങൾ താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നിലവിൽ അറബിക്കടലിൽ നിന്നും ചെറിയ തോതിൽ വരുന്ന മഴമേഘങ്ങളും മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മഴമേഘങ്ങളും തമ്മിൽ അവക്കിടയിലുള്ള ജലപാളികളും ഐസ് പാളികളും വളരെ അധികം ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിൽ എതിർ ദിശയിൽ വന്ന് കൂട്ടിയുരസി ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തുലാവർഷ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടിയും മിന്നലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള മഴമേഘങ്ങളും മഴമേഘങ്ങളും ഇടിമിന്നലുകളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതരം ഊർജ്ജ രൂപത്തിൻ്റെ വ്യതിയാനമായ ഇടിമിന്നൽ എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്